ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் தமிழ் ஐக்கியூ சேனல் இன்றைக்கி நாம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூவோட கரெக்டாக ஃபேஸ் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஜனவரி நைன்டீன் டுவெண்ட்டியோட கிஸ் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது யாராவது சேர்ந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஒன்னோட டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கிஸ் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜனவரி டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா இந்த வீடியோட பிடிஎஃப் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தனியாக டெலகிராம் சேனல் இருக்குது அதையும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா தமிழ் ஐக்கியூன்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வரும் அப்படி வரலனா சிஏ தமிழ் ஆடியோ சிஏ தமிழ் ஆடியோன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை இதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எழுபதாயிரம் கோடி வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா எம்எஸ்எம்இ லோன் ஸ்கீம்க்கு இல்லை இது யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தோன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபினான்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஜனவரி பதிமூணு வர எழுபதாயிரம் கோடி ரூபா வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா எம்எஸ்எம்இ லோனில் இதில் மொத்தம் பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டு டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க டூ பாயிண்ட் செவன் த்ரீ லேக் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு வந்து டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் லேக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்களாம் அதாவது டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் லேக் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து அப்ரூவல் பண்ணியிருக்காங்க அந்த லோன் அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து சொன்னது வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த லோன்ஸில் எந்த போர்ட்டலில் கொடுக்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டி நைன் போர்ட்டல் ஓகேவா பிஎஸ்பி லோன்ஸ் இன் ஃபிஃப்டி நைன் மினிட்ஸ் டாட் காம் ஓகேவா அந்த இதில் தான் வந்து இவங்க வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ லோன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி பிரதான் மந்திரி முத்ரா யோஜனா கீழேயும் வந்து இந்த லோ லோன் கொடுப்பாங்க எம்எஸ்எம்இ ஓகேவா அதுக்காக தான் இது மெயினாக வந்து கொண்டு வந்தாங்க இந்த எம்எ முத்ரா யோஜனாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் முத்ராவோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா மைக்ரோ யூனிட்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ரீ ஃபினான்ஸ் ஏஜென்சி ஓகேவா அது ஒரு பேங்க் மாதிரி தான் ஓகேவா முத்ரா பேங்க்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து மூணு ஸ்கீம் இருக்குது சரியா சிசு சிசுனால் நம்ம குழந்த மாதிரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதான் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வரை வந்து லோன் அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க கிஷோருங்கிறது வந்து அந்த சிசுவை வந்து குழந்த பிறந்துருச்சா பிறந்தவொடனே நம்ம வந்து அஞ்சு அஞ்சு விரலால் பிடிச்சி அந்த அஞ்சு விரல்னா ரெண்டு கையில் அஞ்சு விரல் இருக்கும்ல அஞ்சு அஞ்சு விரல் ஸோ ரெண்டு கையால் பிடிச்சி கிஸ் கொடுக்குறோம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து முத்தம் கொடுக்குறோம்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் வர அதுக்கப்புறம் வந்து தருண் தருணாக வந்து பெரிய பையனாக வளர்ந்துடுறான் ஸோ வந்து மேக்ஸிமம் வந்து முத்ராவில் வந்து பத்து லட்சம் வரும் ரூபா வரேன்னு வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து யூத் கோ லேப்னு சொல்லி இன்னோவேஷன் ஆல்ரெடி யூத் கோ லேப்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷனும் யூஎன் டிபியும் சேர்ந்து வந்து யூத் கோ லேப்னு சொல்லி ஆல்ரெடி இது பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ அதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் இன்னோவேஷன் சேலஞ்சுன்னு வந்து ஒன்று ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க அது யாருனா அதுவும் அவங்க தான் அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷனும் யூஎன்டிபியும் இந்த அட்டல் இன்னோவேஷன் மிஷன் எதுக்கு கீழே வரும்னு பார்த்தோன்னா நித்ய கோட தான் ஓகேவா அதில் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க மூணு நாள் இன்னோவேஷன் சேலஞ்சுன்னு வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க டெல்லியில் ஃபஸ்ட் ஃபேஸில் வந்து நாலு சிட்டிஸில் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஃபேஸ் இதோட இதில் வந்து செகண்ட் ஃபேஸ் எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா மலேசியாவில் வந்து ஏப்ரல் மாதம் நடக்க போகுது இதில் ஜெயிக்கிறவங்களாம் அதில் வந்து திரும்ப பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க இந்த யூத் கோ லேப்னு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தா யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா யூஎன்டிபியும் சிட்டி ஃபவுண்டேஷன் சேர்ந்து தான் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏசியா பசிபிக்கில் பார்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சி கண்ட்ரீஸில் வந்து இதை வந்து வச்சுருக்காங்க இது மூலமாக அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா யூத்துக்கு இடையில் வந்து லீடர்ஷிப் இன்னோவேஷன் அப்புறம் சோஷியல் என்ட்ரப்ரனர்ஷிப் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் மாதிரி கொண்டு வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் கிரியேட் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறது தான் அவங்களோட மோ அந்த யூத் கோ லேபோட நோக்கமே ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து உத்தரகாண்டு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்டு எதுலன்னு பார்த்தோம்னா அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு இருக்கு இல்லையா அதை லீஸுக்கு விட்றதில் ஓகேவா முப்பது வருஷம் பேசிஸில் ஓகேவா முப்பது வருஷம் பேசிஸில் வந்து அவங்க லீஸுக்கு விட்றாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் என்னென்னா உத்தரகாண்டு உத்தரகாண்டோட சிஎம் பார்த்தோம்னா திரிவேந்திர சிங் ராவத் கவர்னர் பேபி ராணி மௌரியா ஓகேவா ஆல்ரெடி அக்வா அக்வாரியா லேப்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஓகேவா அது எங்கேன்னு பார்த்தோம்னா அந்த அக்வா லேப்னு கேட்ட அக்வா லேப்னு கேட்டாங்கன்னா உத்தரகாண்ட் டேராடூனில் தான் வச்சுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியன் நேவி வந்து ஜியால
யாருன்னு பார்த்தோம்னா மாறன் அப்போ வந்து டேரக்டர் ஜென்ரல் யாருன்னு பார்த்தோம்னா மேஷ் ராம் ஓகேவா மேஷ் ராம் ஃபவுண்டர் யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஓல்டு ஹம் ஸோ ஜுவாலஜிக்கல் ஜுவாலஜி ரொம்ப ஓல்டு பா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபவுண்ட் பண்ணது ரொம்ப ஓல்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து கொல்கட்டா மிச்சதுக்கு வந்து டெல்லி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல் ஸ்டார்ட் அப் அட்வைசரி கவுன்சில்னு சொல்லி வந்து ஒன்று வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இதை சொன்னது யாருனா பியூஷ் கோயல் தான் சொல்லியிருக்காரு அவர் தான் அதுக்கு வந்து ஹெட்டாகவும் இருக்கார் இது மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா புதுசாக வந்து எக்கோ சிஸ்டம் இருக்கிற எக்கோ சிஸ்டம் வந்து ஸ்ட்ராங்கான எக்கோ சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணணும் எதுக்காகன்னு பார்த்தா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்காகவும் இன்னோவேஷன்ஸ்க்காகவும் வந்து பில்ட் பண்ணணும் நம்ம கண்ட்ரியில் இது மூலமாக வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாமே அதிகமாக வரணும் அதே மாதிரி எக்கனாமிக் க்ரோத்தும் அதிகரிக்கணும் அப்படிங்கிறது அதோடய மெயின் எய்மே அந்த கவுன்சிலோட மெயின் எய்மே நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெங்களூர் ஏர்போர்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன் இந்தியா ஓகேவா இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் அதாவது டிசபிள்டு ஏர்போர்ட் ரிக்கவரி எக்யூப்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் இதுக்காக வந்து அந்த பெங்களூர் ஏர்போர்ட்டும் ஒரு ஜெர்மன் கம்பெனியும் வந்து சைன் பண்ணியிருப்பாங்க சரியா குன்ஸ் ஜிஎம்பி ஹெச்சு அதுக்காக இது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பெங்களூர் ஏர்போர்ட் வந்து அந்த இது டேர்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுதான் எக்யூப்மெண்ட் டிசபிள் ஏர்கிராஃப்ட் ரிக்கவரி எக்யூப்மெண்ட் அதை வந்து கொண்டு வராங்க அக்வேர் பண்ணுறாங்க வாங்கியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஏர்போர்ட்டு பார்க்குறப்ப கெம்பகோடா சரியா இவங்க வந்து இந்த குன்ஸ் ஜிஎம்பி ஹெச்சுங்கிற கம்பெனி கூட வந்து ஜெர்மன் கம்பெனி கூட எதுக்கு டை அப்புன்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஏர்கிராஃப்ட் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்காகவும் சப்ளை பண்ணுறதுக்காகவும் அப்புறம் வந்து அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காகவும் வந்து சை டை அப் பண்ணுறாங்க யாருக்காகனா கெம்பகோடா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர்போர்ட் பெங்களூர் பெங் பெங்களூர் கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது ஸோ பார்த்துக்கோங்க சரியா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் சரியா இந்த இதில் வந்து கோடி எஃப் கேட்டகரி அப்படிங்கிறதுல தான் அவங்க வந்து அந்த ஏர்கிராஃப்ட்டை வந்து கொண்டு வராங்க கோடி எஃப் கேட்டகரி ஓகேவா அக்கா அடுத்து பார்த்தோம்னா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணோன்னா ஐயாயிரத்தி நூறு கோடி வந்து மில்ட்ரி ஹார்ட்வேர்க்காக டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட்டில் வந்து சைன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அதிகமாக போயிட்டே இருக்கும் ரீசெண்டாக வந்து ஒரு மூவாயிரத்தி முந்நூறு கோடி வந்து அந்த ஆகாஷ் மிசைல்ஸ்க்காகவும் ஒரு டேங்க்காகவும் தான் பண்ணாங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா வார்ஃபேர் சிஸ்டம்ஸ் மில்ட்ரி எக்யூப்மெண்ட் சம்மந்தமாக தான் அந்த ஐயாயிரத்தி நூறு கோடிங்கிறாங்க டிஆர்டிஓ தான் இதை குண்டான இதை வந்து டிசைன் பண்ணுறாங்க டி செவன்டி டூவும் டி நைன்டி டேங்க்ஸு ஓகேவா சிக்ஸ் கன்வென்ஷனல் மரைன்ஸ் வந்து இந்தியா இந்தியன் நேவிக்காக வந்து பண்ணி கொடுக்குறாங்க சரியா டி செவன்டி டூ டி நைன்டி ஃபைவ் ஒன் டபுள் ஜீரோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து யூஏஇ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ சிபிசி நைன்டீன் ஜீரோ எயிட்டுக்கு இந்தியாவில் அது எயிட்டி எயிட்டுக்கு அந்த செக்ஷன் கீழே யூஏ வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க என்னென்னு டிக்ளேர் பண்ணுறாங்கன்னா ரெசிப்ரோகேட்டிங் டெர் டெர்ஷியரி டெர்ஷியரின்னு சொல்லி இது பண்ணுறாங்க நை சிபிசினா என்னென்னு பார்த்தோம்னா சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஓகேவா செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஏ சிவில் ப்ரொசீஜர் கோடு கீழே ஒரு கண்ட்ரியை வந்து ரெசிப்ரோகேட்டிங் டெர்ஷியரின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை சொன்னது யாருன்னு பார்த்தோம்னா லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ் மினிஸ்டர் ரவிசங்கர் பிரசாத் ஓகேவா யூஏஇ பார்த்தோம்னா யூஏஐயோட கேபிட்டல் பார்த்தா அபுதாபி பிரசிடெண்ட் பார்த்தோம்னா கலிஃபா பின் ஜயித் அல் நயன் ஆல்ரெடி ரீசெண்டாக வேர்ல்டு ஃபியூச்சர் எனர்ஜி சப்மிட் எங்கே நடக்க போகுதுன்னா அபுதாபியில் தான் நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம் அதே மாதிரி கிளைமேட் சஸ்டெனபிலிட்டி சப்மிட் எக்ஸ்சேஞ்ச் சப்மிட் எங்கே அதுவும் அபுதாபி தான் பிரசிடெண்ட் பார்த்தோம்னா கலிஃபா பின் அல் நயன் சரியா யூஏஇங்கிறவங்களா ஸோ நயன்தாரா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நயன் நயன்தாரா ஸோ நயன்தாரானா எல்லாருமே ஈன்னு எழுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பிஎம்னா ஷேக் முகமது பின் ரஷீத் அல் மக்கட்டோம் சரியா வைஸ் பிரசிடெண்ட்டும் இவர் தான் பிஎம்மும் இவர் தான் ஓகேவா ரஷீத் அல் மக்கட்டம் கயானா கயானா தான் வந்து ஜி செவன்டி செவனோட சேர்மன்ஷிப்பை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அவங்க தான் வந்து ஹெட்டு ஓகேவா யார் எந்த கண்ட்ரிட்டேருந்து வாங்குறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பேலஸ்டைன்ஸ் பேலஸ்டைன்லேருந்து அவங்க சேர்மன்ஷிப் வந்து இவங்களுக்கு போகுது இது வந்து யூஎன்னோட எழுவத்தி ஐந்தாவது அனிவர்சரியாக வந்து இவங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து செலிப்ரேட் யூஎன் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க யூஎன் செலிப்ரேட்ஸ் எழுவத்தஞ்சாவது அனிவர்சரி இன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஜி செவன்டி செவனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பார்த்தோம்னா ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து தான் இருக்குது
நெக்ஸ்ட்டு வந்து யூஎன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டீகார்பனைசேஷன் டார்கெட் ஷிப்பிங் இண்டஸ்ட்ரி என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு ஒரு ட்ரில்லியன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து யூஎம்ஏஎஸ் அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க யுனைடடு சாரி யூனிவர்சிட்டி மேரி டைம் அட்வைசரி சர்வீசஸ் லண்டன் அவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலாந்து இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னொன்று அவங்களோட சேர்த்து யார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் லண்டனும் சேர்ந்து சொல்கிறாங்க எனர்ஜி இன்ஸ்டியூட் அண்டு எனர்ஜி டிரான்சிஷன் கமிஷன் அப்புறம் ஷிப்பிங் மினிஸ்ட்ரி வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஒரு ட்ரில்லியன் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நியூ ஃபியூவல் டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து அந்த டீகார்பனைசேஷன் பண்ண முடியும் ஷிப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அவங்க பண்ணுறது மூலமாக இப்படி பண்ணால் தான் வந்து யூஎன்னோட எமிஷன் டார்கெட் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதை வந்து அவங்க வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தோன்னா சிடிபி சிடிபினால் என்னென்னு பார்த்தோன்னா கிளைமேட்டு அண்டு பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அது ஒரு இது சொல்லியிருக்காங்க கிளைமேட் டிஸ்க்ளோசர் ப்ராஜெக்ட் தான் அது பேர் சிடிபியோட என்னென்னா கிளைமேட் டிஸ்க்ளோசர் ப்ராஜெக்ட் அது மூலமாக என்ன செய்கிறாங்கன்னா பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபியூச்சர்னு சொல்லி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் வந்து சிடிபிங்கிறவங்க தான் வந்து கிளைமேட் அண்ட் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லி ரிப்போர்ட்டை விடுறாங்க இதில் வந்து இந்தியா வந்து அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கான் சரியா இது எதுக்காகன்னு பார்த்தோன்னா அந்த சோசியல் ரிலே சயின்ஸ் ரிலேட்டடாக வந்து கம்பெனிஸ் வந்து அவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது ஸோ வந்து அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் கார்பரேட் வந்து அந்த கமிட் ஆகிருப்பாங்களாம் மொத்தம் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஐம்பத்தெட்டு இந்தியன் கம்பெனிஸ் வந்து டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அவங்களோட என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களாம் அதில் வந்து இந்தியா வந்து எத்தனாவது ரேங்க்னு பார்த்தோம்னா அஞ்சாவது ரேங்க் சயின்ஸ் பேஸ்டு டார்கெட்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தோன்னா ஹைதராபாத் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸில் வந்து ஃபோர்டீன் தான் வந்திருக்கு அதான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா அந்த சிட்டி தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன இண்டெக்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நைட் ஃப்ரேங்க் குளோபல் ரெசிடென்ஷியல் சிட்டிஸ் இண்டெக்ஸ் நைட் ஃப்ரேங்க் குளோபல் ரெசிடென்ஷியல் சிட்டிஸ் இண்டெக்ஸ் நைட்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரேங்க் பண்ணுறாங்க ரொம்ப பேடாக ஃப்ரேங்க் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஹைதராபாத் பேட் ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் ஐயோ இப்போ டாப் சிட்டி எந்த சிட்டின்னு பார்த்தோன்னா புத்தா பெஸ்ட்டு சரியா இவங்களுக்கு புத்தியே இல்லை அந்த மாதிரி நைட்டு ஃப்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க புத்தியே இல்லை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அப்படி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரல அப்படின்னு ஞாபகம்னா நைட் ரொம்ப பசிக்கும் ஹங்கேரி ஓகேவா நைட் ஃப்ராங்கு நைட் ரொம்ப எனக்கு பசிக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு நாள் ஃப்ராங்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இது போக அந்த ஹைதராபாத் போக டெல்லி வந்து எழுவத்தி மூணாவது இடம் பெங்களூரு நைன்ட்டி ஃபோர் அகமதாபாத் வந்து நூற்றி எட்டாவது இடம் ஒன் தேர்ட்டி கொல்கட்டா வெஸ்ட் பெங்கால் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வந்து மும்பை ஒன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து சென்னை ஒன் தேர்ட்டி எயிட் வந்து புனே மகாராஷ்ட்ரா ஓகேவா இதில் வந்து மொத்தம் வந்து நூற்றி ஐம்பது சிட்டிஸ் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க நூற்றி ஐம்பது சிட்டிஸ் மொத்தம் எடுத்திருப்பாங்க அதில் வந்து நம்மளோட இந்தியாவிலே ஒரு ஒர்ஸ்ட் சிட்டி எதுன்னு பார்த்தோம்னா லீஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா புனே தான் இந்த நைட் ஃப்ரேங்கோட இது பார்த்தோன்னா லண்டன் ஓகேவா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நைன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஐசிஐசிஐ பேங்க் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கார்ட்லெஸ் கேஷ் வித்ட்ரால் சொல்லி ஒன்று கொண்டு வராங்க அவங்க வந்து இப்போ அது அது மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இதுக்கு முன்னாடி லிமிட் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருபது ரூபா வர லிமிட் செட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இவங்க இந்த இருபதாயிரம் ரூபா எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து ஐ மொபைல்னு சொல்லி அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணால் தான் அவங்க வந்து அது மூலமாக தான் வந்து ஏடிஎம்ஸ்லாம் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஐ மொபைல் சரியா இந்த ஐ மொபைலுங்கிற ஆப்பே வந்து ஐசிஐசிஐ கொண்டு வந்தது தான் ஓகேவா ஸோ வந்து அந்த பதினஞ்சாயிரம் ரூபாலேருந்து இருபதாயிரம் ரூபா கொண்டு வந்திருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் தான் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க மும்பை மகாராஷ்ட்ரா எக்ஸிக்யூட்டிவ் டேரக்டர் பார்த்தோம்னா அனுப் பக்ஷி எம்டிஎன் சிஓ பார்த்தோன்னா சந்தீப் பக்ஷி சேர்மன் பார்த்தோன்னா கிரீஷ் சந்திர சதுர்வேதி டேக் லைன் பார்த்தோம்னா கம் நைனா கம் கை நைனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படின்னா கம் நைனா கயல் அப்கா அப்கா சரியா அது எப்படின்னா அப்பான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கயல் அப்பா சரியா கம் நைனான்னு சொல்லி கயல் அப்பா கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு கயல் அப்பாவோட கயல் அப்பாவாக கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து வந்து என்ஐசிஎல் நேஷ்னல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் போர்டு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா மூணு ஆல்ரெடி இந்த மெர்ஜர் வந்து நிர்மலா சீதாராமன்
ரிப்பப்ளிக் டே இல்லை ரிப்பப்ளிக் டே வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் வந்துச்சு இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்குறப்ப இந்த கம்பெனி வந்துச்சுன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் யுனை இதோட ஹெட்டு பார்த்தோன்னா ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து டெல்லி கிரிஜா குமார் தான் வந்து சேர்மேன் அண்ட் எம்டி அடுத்து பார்த்தோன்னா யுனைட் இந்தியா பார்த்தோன்னா சென்னையில் இருக்குது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி எயிட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க சேர்மேன் அண்ட் எம்டி வந்து கிரிஷ் ராதாகிருஷ்ணன் கிரிஷ் ராதாகிருஷ்ணன் அடுத்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மைனியூட்ஸ் ஆஃப் போர்ட் மீட்டிங் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க எங்கன்னா சண்டிகார் ஓகேவா இது வந்து ஆர்பிஐயோட அந்த சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் மீட்டிங் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதாவது ஆர்பிஐயோட சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் மீட்டிங் வந்து நடந்திருக்கும் ஓகேவா ரொம்ப ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக பண்ணியிருக்காங்களாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிகிற மாதிரி அதில் தான் இதில் வந்து மெயின் ஹைலைட்டே எல்லாத்துக்கும் தெரிகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களாம் சண்டிகாரில் அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இப்போ தான் சண்டிகார்லேயும் நடக்குதான் அந்த போர்டோட மீட்டிங் அடுத்து வந்து ஃபார்மர் பிரசிடெண்ட் பிர பிரணாப் முகர்ஜி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தோன்னா சாம்பியன்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச்னு சொல்லி ரெண்டாயிரத்தி நை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட அவார்டு வந்து வந்து கொடுத்துருக்காரு அது வந்து ஜார்க்கண்டுக்கோட சிஎம் ஹேமந்த் சோரேனுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காரு ஆல்ரெடி வந்து ஹேமந்த் சோரேன் வந்து ஒரு கான்ஸ்டியூன்ஸில் வந்து தோத்துட்டார் ஓகேவா இன்னொரு கான்ஸ்டியூன்ஸில் ஜெயிச்சுருந்தார் வேறு வேறு கான்ஸ்டியூன்ஸில் பர்கேட்டுங்கிற கான்ஸ்டியூன்ஸில் தோத்துட்டார் தும்காங்கிற கான்ஸ்டியூன்ஸில் ஜெயிச்சிட்டார் ஸோ அந்த ரெண்டு கான்ஸ்டியூன்ஸில் அவரோட ஒர்க்குக்காக தான் அந்த அவார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி மணிஷ் சிசோடியா அனுராக் தாக்கூர் ஆச்சாரிய பாலகிருஷ்ணா அர்ஜுன் முன் சாரி சில்பா ஷெட்டியும் ராஜ்குந்த்ரா அவங்க வந்து என்னென்ன ஃபீல்டுன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா மணிஷ் சிசோடியா வந்து எஜுகேஷனுக்காக வாங்கியிருக்காரு அடுத்து வந்து அனுராக் சிங் தாக்கூர் வந்து சோசியல் வெல்ஃபேருக்காக வாங்கியிருக்காரு அதே மாதிரி சோசியல் வெல்ஃபேருக்காக ஆச்சாரிய பாலகிருஷ்ணா ஸோ சோசியலாக ஆச்சாரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தாக்கக்கூடாது தாக்கூரை வந்து தாக்கக்கூடாது சோசியலாக தாக்கக்கூடாதுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்னொருத்தர் வந்து சோசியலாக ஆச்சாரியமாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்வச் பாரத் வந்து சில்பா ஷெட்டி தெரியும்ல எல்லாேருக்கும் அப்புறம் தீபா வெங்கட் தீபா வெங்கட்டுங்கிறது வந்து ரெண்டு பேர் பேர் வருதுங்கிறதுனால ட்ரஸ்ட்டே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்வர்ண பாரத் ட்ரஸ்ட்டு ஆந்திரா அப்புறம் வந்து சு சுரேஷ் ஓபராயி சிஸ்டர் சிவானி அப்புறம் வந்து கீதா கோடா அப்புறம் வந்து அல்லு அரவிந்து அல்லு அரவிந்தும் சோசியல் வெல்ஃபேர் அப்புறம் வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னு பார்த்தா ராம்நாத் கோயின்கா எக்ஸலன்ஸ் அவார்டுன்னு சொல்லி ஜேர்னலிசம் அவார்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாரு இந்த ராம்நாத் கோயின்கானா என்னென்னு பார்த்தோன்னா அது ஒரு இந்தியன் நியூஸ் பேப்பர் சரியா பப்ளிஷர் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் வந்து கொண்டு வராங்க ஹூ லான்ச்சுடே எக்ஸ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ அவர் தான் வந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸை கொண்டு வந்தவர் சரியா ஸோ வந்து அவர் நேமில் அவார்ட் அவார்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க இதில் வந்து மொத்தம் இருபத்தி மூணு வின்னர்ஸ் இருக்காங்களாம் பதினோரு கேட்டகரிஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அவங்க வந்து அந்த அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஒர்க்காக இருந்திருப்பாங்கல்ல ஜேர்னலிசமில் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க கேஷ் அவார்டு பார்த்தோன்னா ஒரு லட்ச ரூபா கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து ஜொமேட்டோ நேற்று நியூஸ்லேயே நேற்று வீடியோ போன வீடியோஸ்லேயே பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீடியோவில் ஜொமேட்டோ வந்து உபர் ஈட்ஸை வந்து வா உபர் ஈட்ஸ் இந்தியாவோட பிஸ்னஸ்ஸை வந்து வாங்கிட்டாங்க எவ்வளோனா முந்நூற்றம்பது மில்லியனுக்கு வாங்கியிருக்காங்க இப்போ உபரோட ஸ்டாக்கு ஜொமேட்டோவில் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நைன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஜொமேட்டோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் பார்த்தோன்னா குருகிராம் ஹரியானா ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ பார்த்தோன்னா தீபிந்தர் கோயால் ஓகேவா தீபிந்தர் கோயால் அடுத்து வந்து உபர் பார்த்தோன்னா சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ யூஎஸ்ஏ தாரா காஸ்ரோஸ் சாகி ஓகேவா இந்த உபருங்கிறது வந்து நிறையா கம்பெனிஸ் இருக்குது சரி அந்த உபர் ஈட்ஸ் உபர் உபர் ஈட்ஸுங்கிறது உபரோட சப்சிடியரி தான் சரி அவங்க வந்து ஆல்ரெடி பைக் டாக்ஸி கார் டாக்ஸி இந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருக்காங்க ஸோ மற்ற பிஸ்னஸ்லாம் அவங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறாங்க இதை அவங்கள்ட்ட கொடுத்துட்டு அடுத்து வந்து ஃபஸ்ட்டு தெலுங்கானாவோட ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷன் என்ன கமிஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஃபேஸ் ரெக்கனைசேஷன் ஆப் வந்து ஒன்று வந்து முனிசிபல் போலி போலீஸில் வந்து எடுக்க போகிறாங்க யூஸ் பண்ண போகிறாங்க சரியா அதை வந்து பைலட் பேசிஸாக எந்த முனிசிபாலிட்டியில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து பத்து ஸ்டேஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பைலட் பேசிஸில் எந்த ஒரு முனிசிபாலிட்டி மூலமாக அவங்க வந்து கொண்டு வர போகிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா கொம்பள்ளி முனிசிபாலிட்டி ஓகேவா கொம்பல்ட்டி முனிசிபாலிட்டி இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் டைம் வந்து தெலுங்கானா தான் வந்து ஸ்பேஷியல் ரெக்கனைசேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க முனிசிபல் போல்ஸில்
இதுக்குண்டானது வந்து கைட்லைன்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சிவில் ஏவியேஷன் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க தான் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து கைட்லைன்ஸ் கிடையில வந்து நம்மளோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க மெயினாக வந்து டெல்லி மகாராஷ்ட்ரா கொல்கட்டா சென்னை பெங்களூரு ஹைதராபாத் கொச்சின் இந்த மாதிரி ஏர்போர்ட்ஸ்லலாமே அவங்க வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது சைனாவோட ஹெட் குவார்டர்ஸ் இது கேபிட்டல் பார்த்தோம்னா பெய்ஜிங் கரன்சி வந்து ரென்மின் பி பிரசிடெண்ட் வந்து ஜி ஜின்பிங்கு பிரசிடெண்ட் பார்த்தோன்னா லீ கேக் வாங்கன்னு வரும் அடுத்து வந்து ஆர்பிஐ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரிப்டோ கரன்சி பேன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க மொதல் சரியா அதை வந்து பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஆர்பிஐ வந்து மறுப்பு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து பேங்க்ஸுக்கு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்குன்னு பார்த்தோன்னா அந்த பிட்காயின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கல்ல அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரியா டெரரிசம் ஃபினான்ஸுக்காக வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணக்கூடாது டெரரிசம்க்கெலாம் அந்த பேங்க்ஸ்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்து அந்த பிட்காயினையும் கிரிப்டோவையும் வந்து அவங்க வந்து ஃபினான்ஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு மகாத்மா காந்தி கன்வென்ஷன் சென்டர் எங்கே வைக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா நைஜரில் வைக்கிறாங்க இது வந்து இந்தியாவும் நைஜரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட லேண்ட்மார்க்காக வந்து அவங்க அந்த மகாத்மா காந்தி இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் சென்டர் வைக்கிறாங்க அதே மாதிரி சிம்பிள் ஆஃப் இந்தியாவோட ஃபிம் கமிட்மெண்ட் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சரியா இதை போய் யார் இன்னாகிரேட் பண்ணியிருப்பான்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டர் யார் ஜெய்சங்கரும் அவங்களோட நைஜீரியாவோட பிரசிடெண்ட் மகமது இசோ இசோஃபோ ஓகேவா மகமது இசோஃபோ சரியா அவங்க வந்து சேர்ந்தான் பண்ணியிருக்காங்க மகாத்மா காந்தியோட மெமரி ஹானராக வந்து பண்ணுறாங்க ஆப்ரிக்காவில் இருக்கணும் இந்தியாவோட இந்தியாவிலேருந்து மகாத்மா காந்தியோட ஞாபகார்த்தமாக ஆப்ரிக்காவில் வைக்கிறாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து ஜெனோ பாட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வராங்க அதுதான் வந்து வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு லிவிங் செல்ஃப் ஹீலிங் ரோபோட் செல்ஃப் ஹீலிங் ரோபோட்ஸ்னால் என்ன தரோம் அதுவே அதை தன்னை தானே பார்த்துக்குமா ஓகேவா அதை அதுவே சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க எந்த இது பார்த்தோம்னா யூனிவர்சிட்டின்னு பார்த்தோன்னா வெர்மோண்ட் வெர்மோண்டு டஃப்ட்டு ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஜெனோ போட்ஸுங்கிறது வந்து அவங்கள அவங்களே பார்த்துக்கிறது வந்து ரொம்ப டஃப்பு அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க வெறுமனையாக பேசுகிறது ஈஸி வெறுமோன்ட்டுங்கிறது வெறுமனையாக வெறுமனையாக பேசுகிறது ஈஸி அது ரொம்ப டஃப்பு அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது எப்படி இது பண்ணுறாங்க பார்த்தோன்னா ஒரு கிளாண்டு ஆஃப்ரிக்கன் கிளாடு ஃப்ராகு ஜெனோபைஸ் லீவிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதை தான் வந்து அவங்க ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து தான் வந்து இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க அந்த பேர்லேருந்து அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆப்ரிக்காவோட ஃப்ராகில் இருக்கிற ஒரு ஸ்டெம் செல்ஸ்லேருந்து அந்த பேரை எடுத்துகிறாங்க ஜெனோபஸ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்தியா வந்து ஏழு மெடல் வின் பண்ணியிருக்கு எதுலன்னு பார்த்தோன்னா யுனைடெட் வேர்ல்டு ரெஸ்லிங் ரோமில் நடந்திருக்கும் இதில் வந்து நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் வினேஷ் பகத் வந்து கோல்டு ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஃபுல் லிஸ்ட்டு இதில் வந்துருச்சு பஜ்ரங் புனியா வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி கேட்டகரியில் வந்து கோல்டு வின் பண்ணியிருக்காரு அதேமாதிரி ரவிக்குமார் தகியா சிக்ஸ்டி ஒனில் வந்து ரவி ஜெயிச்சிருக்காரு ஓகேவா அடுத்து வந்து ஃபிஃப்டி த்ரீ கேஜியில் வினேஷ் பகத் குர்பிரீத் சிங் வந்து எயிட்டி டூவில் கிரேக்கோ ரோமன் ஜெயிச்சிருக்காரு குர்பிரீத் சிங் இதே குர்பிரீத் சிங் சந்தோன்னு சொன்னோம்னா அவர் வந்து கோல் கீப்பர் சரியா அடுத்து பார்த்தோன்னா அன்சு மாலிக் வந்து சில்வரு சுனில் குமாரும் சில்வரு சஜன் பன்வால் அவங்க வந்து பிரான்ஸு அடுத்து திவ்யான்ஸ் பன்வாரும் அபூர்வி சண்டிலாவும் மெய்தான் கப்புன்னு சொல்லி ஒன்று வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே வேறு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அது எங்கே நடந்திருக்குன்னா ஆஸ்ட்ரியாவில் நடந்திருக்கும் மெய்தான் கப் எங்கே நடந்துச்சுன்னா ஆஸ்ட்ரியாவில் திவ்யான் சிங் பன்வார் வந்து டென் மீட்டர் ஏர் ரிஃபேலு மென்ஸில் ஜெயிச்சிருக்காரு அபூர்வி சண்டிலா வந்து உமன்ஸில் ஜெயிச்சிருக்காங்க இது வந்து ஒரு மெய்தான் கப்புங்கிறது ஒரு ப்ரைவேட் டோர்னமெண்ட்டு சரியா அவங்க போய் நம்ம ஷூட்டர்ஸ்லாம் போய் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருக்காங்க அதான் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்டில் போய் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ வந்து அடுத்து வந்து தீபக் குமாரும் அஞ்சும் மவுட்கிலும் பிரான்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா டென் மீட்டர் யார் ரீஃபில்ல மென்ஸ்லேயும் உமன்ஸ்லேயும் தீபக் குமாரும் அஞ்சும் மவுட்கில் அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா யூபி கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தா முக்கியமந்திரி கிரிஷக் துர்கத்னா கல்யாண யோஜனா அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஒன்று கொண்டு வராங்க இதில் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபைவ் லேக் ருபீஸ் வந்து ஃபேமிலி ஃபார்மர்ஸ் ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க சரியா யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா ஹேண்டிகேப்டு ஹூ டை ஆர் பிகம் ஹேண்டிகேப்டாக இருந்தாங்கன்னா சரியா அந்த ஒர்க்கிங் ஃபீல்ட
அடுத்து வந்து மோடி முப்பத்தி ரெண்டாவது எடிஷன் பிரகதி பிளாட்ஃபார்ம் மீட்டிங் டெல்லியில் நடந்திருக்கும் இது பிரகதியோட ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்தோம்னா ப்ரோ ஆக்டிவ் கவர்னன்ஸ் அண்டு டைம்லி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ரோ ஆக்டிவ் கவர்னன்ஸ் அண்டு டைம்லி இன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அடுத்து பார்த்தோம்னா பிரேசிலோட பிரசிடென்ட்டு தான் வந்து நமக்கு ரிப்பப்ளிக் டேவோட அதாவது எழுபத்தி ஓராவது ரிப்பப்ளிக் டேவோட சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து வராரு அவர் யார் பார்த்தோம்னா பெ ஜெயில் போல்சனரோ ஜெயில் போல்சனரோ ஓகேவா அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் மகாராஷ்ட்ரா அவன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ப்ரேயருக்கு அப்புறம் முன்னுரை மாதிரி எதாவது சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் மகாராஷ்ட்ரா ஸ்கூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அந்த ப்ரேயரில் ப்ரேயருக்கு அப்புறம் வந்து எதாவது முன்னுரை மாதிரி சொல்லுவாங்கல்ல அதை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் மகாராஷ்ட்ராவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லேயும் ஸோ வந்து அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கொண்டு வர்றது அடுத்து வந்து மெகாலயா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நாற்பத்தி எட்டாவது ஸ்டேட் குட் டே கொண்டாடுறாங்க ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி ஜனவரி இருபத்தொன்னில் மெகாலயா ஃபார்ட்டி எயித்து டுவெண்ட்டி ஒன் ஜனவரி அடுத்த அதானி கேபிட்டல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா எஸ்எல் ஃபினான்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியை வாங்குகிறாங்க எம்எஸ்எம்இ கம்பெனி நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு கோடிக்கு அதானி கேபிட்டல் வாங்குகிறாங்க அடுத்து ரஸ்திரியா பால புரஸ்கார்னு சொல்லி அவார்டு வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பார் ராம்நாத் கோவிந்த் இது யாருக்குன்னு பார்த்தோம்னா பால் புரஸ்காரா ஸோ பாலகன் பாலகன்னா சின்ன பசங்க ஸோ சில்ட்ரன்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து இந்த எல்லா ஃபீல்ட்லையும் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்களா ப்ரேவரி ஸ்போர்ட்ஸு கல்ச்சர் ஆர்ட்ஸு சோசியல் சர்வீஸ் அப்புறம் ஸ்காலர்ஸ்டிக் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் இன்னோவேஷன் இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபீல்ட்ஸில் வந்து அவரவங்க வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாமே அவார்ட்ஸ் வந்து ராம்நாத் கோவிந்த் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து ஹைதராபாத் மெட்ரோ ரயில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கார் புல் சர்வீஸ் வந்து பண்ணுறாங்க ட்ரெயின் பேசஞ்சர்ஸ்க்காக இப்போ வந்து அவங்க மெட்ரோஸ்லேருந்து அதை ட்ரெயின்லேருந்து வந்த உடனே திரும்ப வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஊருக்குள்ளே எங்கிட்ட போகணுன்னா கார்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்களா ஸோ அந்த கேப் சர்வீஸ் மாதிரி அதில் அந்த கார் புல் சர்வீஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஷேரிங் தான் இப்போ வந்து ஒரு நாலஞ்சு பேர் ஷேரிங் பண்ணி கார் ரைட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இது ஸோ அதான் வந்து கார் புல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வந்து இவங்க வந்து யார் கூட வந்து டையப் இதுக்காகன்னு பார்த்தோம்னா ரெட் பஸ் கூட ஹைதராபாத் மெட்ரோ வந்து டையப் வச்சுருக்காங்க இதுக்காக ஒரு ஆப் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா ஆர் பூல்னு சொல்லி ஒரு ஆப்பு சரியா ரெட் பஸ் பூல் அங்கிறது ஒரு ஆப் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஐஏஎம் இந்தூர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மாப் மாப் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த கம்யூனிகேஷன் ட்ரைனிங் வந்து யூபி போலீஸ்க்காக அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஐஏஎம் ஓகேவா யூபி போலீஸ்க்காக அவங்க பண்ணுறாங்க இந்தூர் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் இந்தூர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கம்யூனிகேட்டிவ்தான இது கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குறாங்களாம் யூபி போலீஸ்க்கு அதே மாதிரி டேட்டா அனலிசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது சோஷியல் மீடியா மேனேஜ்மெண்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அடுத்து வந்து யோகேஸ்வர் டட் தீபா மாலிக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆல் இந்தியா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து இன்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க யோகேஸ்வர் டட்டையும் தீபா மாலிக்கும் ஆல்ரெடி வந்து ஹர்பஜன் சிங் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா பேர் வந்து அந்த இதில் வந்து இருக்காங்க ஓகேவா அந்த இதோட ப்ரெசிடென்ட் யார் விகே மல்கோத்ரா விகே மல்கோத்ரா யோகேஸ்வர் டட்டும் தீபா மாலிக்கும் அந்த ஆல் இந்தியா கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து இன்டெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இவர் யோகேஸ்வர் டட் வந்து ரெஸ்லர் தீபா மாலிக் வந்து பேரா ஒலிம்பிக்ஸியன் சரியா ரெண்டு பேரையும் அடுத்து ஜேபி நடாவை தான் வந்து நேஷ்னல் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் பிஜேபி பிஜேபியோட பிரசிடெண்ட்டாக வந்து எந்த வித தடை அதாவது போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் ஓகேவா ஜேபி நடா ஓகேவா அடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பாரதி ஏர்டெல்லில் இருக்கிற எஃப்டிஐ வந்து ரைஸ் பண்ணுறாங்களாம் ரைஸ் பண்ணுற ரைஸ் அவங்க கவர்மெண்ட் பண்ணலை பாரதி ஏர்டெல் பண்ணுறாங்களாம் அதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்கு ஃபார்ட்டி நைன் பர்சன்டேஜில் இருந்துச்சு இதுக்கு முன்னாடி இது இப்போ வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜாக வந்து கொண்டு வராங்க பாரதி ஏர்டெல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெலிகாம் வந்து அதுக்கு வந்து அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதே மாதிரி இந்த கம்பெனி வந்து அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸு வந்து எவ்வளோ வர வச்சுக்கலாம் கம்பெனிஸில் பார்த்தோன்னா எழுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வர ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து வந்து ஆபிச்சுரிஸ் ஆபிச்சுரிஸ் பார்க்குறப்ப டிட்டுலார் போபாலோட ஒரு குயின் இருந்துட்டார் போபாலை வந்து ரூல் பண்ணியிருப்பாங்க போல் சலிஹா சுல்தான் சரியா சுல்தான்ங்கிறதே சுல்தான் 